تھوڑی دیر تشریف رکھتے ہیں تو میں کل کی طرح کچھ دوستوں کو سوالات کے جوابات کا موقع دیتا تاکہ ان سے کچھ باتیں پوچھ سکتے ہیں ویسے تو ہم نے پورا مہینہ پانچ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے منایا ہے اور ہر روز درس قرآن و حدیث اسی موضوع پر رہا ہے اصل میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے جس سے آپ حضرات کا آگاہ ہونا ضروری ہے یاد رکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی داد پر ایمان کے حوالے سے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا مثلا آپ نے نماز میں کوئی غلطی کی یہ بخشا جائے گا کیوں پتا نہیں اگر پتا نہیں تھا کوئی غلطی کی کیونکہ حضور نے فرمایا روسیا آنے امتی الخطا و نیسیاں میری امت سے اللہ تعالیٰ نے خطا اور بھول کو اٹھا دیا اس کا حساب ہے لیکن اللہ کی ذات پر ایمان کے معاملے میں یہ قدر قابل قبول نہیں ہوگا قیامت والے دن ذرا غور سے سنیں کوئی آدمی قیامت والے دن یہ کہے یا اللہ مجھے پتا نہیں تھا اس لیے تیز ذات پر ایمان میں نہیں آسکا یا مسلمان مجھے قائل نہیں کر سکے یا کافروں نے مجھے بلوا دیا گرگلا دیا اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا اور اور وہ جہنم سے دیا جائے گی اسی طرح رسالت کے بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اندر پر ایمان کے حوالے سے بھی یاد رکھیں کوئی عذر قابل قبول نہیں کیا جائے گا یہ مجھے فلان نے غلط گائیڈ کیا اللہ تعالیٰ کو بول دیں گے مجھے حضور کے مطلب صحیح پتا نہ چل سکا اللہ تعالیٰ کو بتالا یہ کو بول نہیں فرمائیں اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی آدمی بے عدوی کا دے کوئی آدمی اللہ کی ذات کے ساتھ بے عدوی کا دے تو اس کے لیے کسی قسم کی ریائے چہنے والا ہے ایک ہوتا ہے کافر کے ساتھ ملنا اخلاقی طور پر حضور نے جب ان کے ساتھ بزنس کیے ان کے ساتھ آدھا اخلاق سے پیش آئے ایک ہے آدھا اخلاق سے پیش آنا لیکن کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ بے عدلی کرے تو اس کی بے عدلی پر مبنی تھوٹس یا نظریات کو غلط نہ کہنا کہنا یا اس معاملے میں اس کو معذور جاننا کہنا اس سے بھی بدنا مسلمان نہیں رہتے ہیں یہ یاد ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ ہے جس انسان سے یہ پتا چلے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلقہ کسی بے عدلی کا قائل ہے اور بے عدلی وہ ثابت بھی ہو اس کے لیے کسی قسم کی ریایت جانے والا انسان بھی اسی گستاری کے دارے میں آتا ہے یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے جس کی وجہ سے ہم بار بار یہ گائیڈنس کا اعتمام ہے اب جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اللہ ہمیں وہ احتیاط توضیح کرتا ہے ہمیں جو صحابہ اکرام کرتا ہے لیکن کتنا ناب ہوتا ہے ابھی حضرت قیام قیام قوالی تھے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بات کیا کہ اسے نبیوں سے اب کوئی بھی نبی بنا نہیں کر سکتا نہ باتے تو بھول سکتا ہے لہذا پھر بھی یہ بات نبیوں سے اللہ نے کی لیکن دس ہمارے بھی ہے دس ہمارے بھی ہے کہ اے لوگوں دیکھو وہ نبی اور رسول جن کے مرتبے میں کوئی شک نہیں جن کے عمل میں کوئی شک نہیں جن کے ایمان اور ایکان اور محبت رسول اور حضور کے ساتھ محبت میں کوئی شک نہیں اللہ کے لئے فرماتے ہیں جن کو میں نے ساری کائنات سے افضل بنایا اگر میں ان کے لئے بھی کسی قسم کی ریائے کے بات نہیں کرتا اپنے محبوب کے معاملے میں اب نبیوں کے بعد صحابہ اکرام ہے صحابہ اکرام کو اللہ کریم میں فرمایا اور کوئی مستاقی مستقبلت صحابہ نے بھی اندرین مستاقی کو مکر نہیں لیکن اللہ کریم نے فرمایا ذرا سی بے اتیاتی اتنی بے اتیاتی اگر بات کرتے کرتے میرے محبوب کی آواز سے تمہارے آواز کی تون زیادہ ہائی ہو گئی اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی تو 
تمہارے سارے عمل نہ بن کر پاسے بات ہو رہی ہے آن طبقے سے نہیں آن طبقے سے نہیں وہ صحابہ جن کو کلمہ پڑھ کے دیکھنے والا اور پھر کلمے پہ مر جانے والا سارے غوث کو تو بغداد علماء اور جسین اس کے یوٹیوب پر نہیں پہنچے جن کی زیادہ صاحب بہت ایک نازک مسئلہ میں بیان کروں ایک لمبی بات لیکن احتیاط 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 کا درس ہم کیوں دیتے ہیں کہیں بھول نہ ہو جائے کہیں کسی کا ایمان نہ ضائع ہو جائے کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی سے یہ ایمان کا نازک مسئلہ ہے اس لیے یاد رکھیے باقی اخلاق کھالا ہونا چاہیے ہر ایک کے اس کے علاوہ ہمارا یہ حق بنتا ہے قرآن و حدیث کو سیکھیے کتنی تقریریں ہوں اور اس سے بہتر کرائے کوئی بھی دلیل کا علامہ شامی صاحب نے کوئی بھی بات قرآن و حدیث کے علاوہ نہیں آج آج علامہ صاحب نے مقتدہ علمات کے حوالے جاتا ہے اور میلاد نبی کا جو مسئلہ ہے یہ تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں امت میں اختلاف ہے اب یہ بات ایک ٹیکنیکل یاد رہتا ہے امت میں اختلافی مسئلے ہیں مسئلے ہیں رب یدین کا مسئلہ ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے اب اس میں اختلاف کس نے کیا اس میں تعبیر ہے اختلاف ہے اس میں صحابہ کے عام ہے کوئی اختلاف غیرمت نہیں اس رہا ہماری مخاطر ہے نہیں اختلاف کیوں ہے ایک صحابی نے ایک حدیث سنی سرکار سے وہ تبلیغ کے لیے چلے گئے واپس نہیں آئے وہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں اب بات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم میں لیا حکم جاری کر مالے اب وہ بات ان تک نہیں پہنچے لیکن جو کچھ انہوں نے سرکار سے سنا تو انہوں نے ساری زندگی چھوڑا نہیں سنا اب جو بات مالے تھے انہوں نے نئی تبلیغ جب کی تو وہ جب بات پھیلی بات علاقوں میں دونوں رہتی پہنچی اطلاف پیدا ہوا ہے جو مدینہ کی کریم والے روایت یہ گندے ہیں آدیس کی ترجیح ہے ایک ٹیکنیکل کام ہے یہ گھر کی تفصیل میں نہیں جاتا اب اختلاف ہی مسئلہ طرف یہ جہاں کا مسئلہ ہے امیر کے جہاں کا مسئلہ ہے لیکن یہ اختلافی مسئلہ ایسے ہیں کوئی عمل کرے جس پہ بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے ہم قائم ہیں کوئی آبی رفع جائم کر کے نماز پڑھتا اس کی نماز بھی ٹھیک ہے نہیں کرتا اس کی نماز بھی ہنفی کی نماز بھی ٹھیک ہے شاپی کی نماز بھی ٹھیک ہے ہنبلی کی نماز بھی ٹھیک ہے اب یہ اختلافی مسئلے تھے لیکن ملاد پاک کے مسئلے میں کوئی اختلاف تھا ہی نہیں سرے سے حضور کے بار اقدس سے لے کر اس صلی کی ابتدا تک کسی آدمی نے بھی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناجائد نہیں کہا اب جن نے کہنا شروع کیا کیوں کیا کیوں کون سے پوچھا کیا کسی صحابی نے اجازت دی کیا قرآن نے میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کریم فلطان حمید نے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا ملاب بڑی وضاحت سے بیان کیا حضرت یحیاء علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود حضور نے اپنے ملاب کے حضرت کے روز روزہ رکھتے ہیں ہر سنوار کو روزہ صحابہ نے پوچھا یہ اپنے روزہ رکھتے ہیں اب فرماتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جہان میں پیدا کیا تھا اسی دن مجھے کہہ نہیں گئی اس لیے میں روزہ رہتا ہوں اب جمعہ کا دن عید ہے اس کی وجہ سرکار کو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا اس کی وجہ جمعہ کی فضیلت کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کی بلادت اور حضرت آدم کا بسا صحابہ کرام نے پوچھا یاد اللہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اس روز حضرت آدم کی مرتی ہی تو بہت سی باتیں ہیں آپ کا حق بلتا ہے سوال کرنے کا آپ کا حق بلتا ہے علماء سے پوچھنے کا لیکن علماء سے بہت اقرار کرنے کا آپ کا حق نہیں بنتا ایویڈنس دینے کا آپ کا حق بلتا ہے اللہ اللہ مزم نے کی صوفی کتا ہوں